各位各位网友啊，感谢大家捧场。那因为刚才被提示说要要改进度啊，所以我就改进度啊，所以每次都是改进度啊。好啊啊，那自我介绍就不要发这些，就是假如说你来上课啊，谢谢。假如说你在生的时候，那这个身高实在是好啊，那就是就是，哎，那几个关键字啊，那刚好这几个关键字就是我今天要讲的哈，所以我今天要要讲几个关键字是自由题啊，好，阿、啊、伟同学啊，好，好、啊，这还没做，对不对？好，那这个讲到这个议题之前啊，对，忘记讲题目了哈，好，对不起啊，啊，因为在做例子时那个，我讲这些就是虚拟化技术啊，最近很红嘛哈。啊，因为这这有人说我讲题目太太难，说一下可以剪片不要不要了。好，那就我讲到这个题目的时候，想到那个凯撒说过一句话，就是 I can't I I saw I can't 啊，他、啊、既然是过去式了啊，因为太太征服过了啊。那今天就要来征服啊，就是就是说过一句话，我们来来来说一下。I can't, I saw, I can't, 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 只要记得这句话，所以这些虚拟化技术没什么概念啊，你对超量有概念，对暗物概念都没关系。因为我们昨天讲一下这个硬体嘛，对不对？刚刚前面两两场都讲硬体的，然后讲讲到硬体很神奇啊，好像我们写完题就好像很虚嘛，对不对？啊，没关系，我们只要记得这句话，征服跟舒服啊。所以这个今天就是说呢，征服是什么呢？征服就是说你想要用软体呢，去把硬体的资源榨干啊，不不管是要用板子多贵多便宜啊，那你就想办法用软体把它榨干。那榨干之后呢？带来最大的效益，这是驯化技术要做的事情啊。这些征服的舒服啊。好，然后来看一下啊，这因为其实我不知道一幕这么高了啊，所以就就就就慢慢分享啊。这个其实驯化技术不是新的东西啊。我看一下那个时间啊，如果你看得到我手往上举的话，你会看到一九一一九七七零年代啊，它有一个叫 OS 三六零啊，那其实它就是最早有驯化技术的。一个作业系统啊，所以它这个东西不是新东西啊，但是在这几年很热门，而且变得说它应用里面非常广啊。尤其我今天要讲的题目是说用用在呃像消费性电子啊、手机这样的一个一个应用啊。好，那我们可以看到，这其实在一九六七年啊，一九六七年就有提供一个机制啊。那那个这个机制呢，它可以在一个作业系统上呢模拟一个环境啊，然后。载入另外一个作业系统啊，那各位想说为什么要做这样事呢？因为底下这个作业系统可能比较旧，但是会稳定。那上面作业系统比较新，然后被比较旧旧但是稳定的作业系统载入，然后开始开发哦。好<咳>，那所以这个技术其实很早就有了。那我们现在谈的是说呢，它真正的一个比较大的一个里程碑的一个突破哦。那、啊、这个因为今天颜色配色好像不太对哈，我们看一下哈，一九。一九七六年哈，就是路燕三六年最早最早的那个商业化的虚拟化技术哦。然后后来呢，有我们比较熟悉的东西啊，可以往中间看一点哈。在一九一九九八年，一九九八年出现路燕会，啊，这是一个很重要的里程碑，因为这个整个是个人电脑领域的一个突破。这个之前虽然有虚拟化技术，但是都依赖特定硬体哦。在叉八六呢出现路燕会的时候呢，就有很大的突破啊。大家看到说，这这后面呢。尤其那箭头比来比去都是说并购哦，所以看到路燕会有并购缺口啊，然后路燕并购 K V 的技术啊，哦，然后 C C S 并购对的技术啊，哦，然后 Intel 在最近并购的 V V 的虚拟化技术啊，要发现说并购越多了，当然它的活动越越强烈啊，你会发现它这个整个产业链完全不一样，这个生态变化很多哦。好，那我们现在在探讨是说，为什么有那么多并购？为什么有那么多？呃，对技术啊，对整个应用啊，带来冲击啊。好，哎，要要改时间就不要讲太多废话啊。呃，不好意思，呃，请问刚才就是有有拿 s o u t h p a r 下去传传阅，那、欸、拿到的人请拿到请别过来，好，再见。好、啊，谢谢。好，那我注意到一件事啊，就是说过去虚拟化技术啊，都是在那种。大型主机啊，伺服器啊，哈，因为就会就会看到说这个，反正看图吧，然后自动建的嘛，讨厌，就是就是过去都是在大型主机伺服器上面出现哦，但是我们今天呢有机会呢，在
手机 P D A 站出现啊，这这是可能各位如果够仔的话就知道这个区块啊。好，那其实这里面呢都都具备虚拟化技术啊，而且它呢还是利用好几年的虚拟化技术，这非常有趣啊。就是过去人在想象说，在手机里面呢也跑类似 V R 技术的东西哈、啊，而且跑了好几年啊。我可以看到说从两千零六年开始就有在做、啊，然后刚好去年做一个发掘，所以跟这些人接触啊。好，那我我想到两件事了哈，就是今天虚拟化技术在借两件事啊，去征服跟舒服哈，所以我今天好来看征服哈，征服呢，那那那有一句歌，一个歌啊，就是歌词在写哈，那这歌词里面呢，其实有暗示我们对那个技术的理解哈，在哪里呢？就是就是呢，征服后面哈有两句话，一个是切断你所有的退路哈，好，那这个就是虚拟化技术的概念哈，那另外一句话呢，就是后面好第三句啊，怎么样？就是。就是喝下你长期参考的毒哈，这个这很重要哈，就是这个其实那那个诗啊跟歌啊是这些全世界重点的东西哈，但是它里面是微言大义哈，那我们就从这微言大义来去思考这虚拟化技术哈。好，那基本上呢，你们看到虚拟化技术在做什么事呢？就是硬体上面呢跑一个执行单元哈，它可能是一个桌游，可能是一个、呃、小型 OS 哈，可能是一个大型桌游不管哈，总之它是要上面去隔离一层哈，然后让让不同的应用可以跑哈，所以它就是。切断上面用程式的退路啊，然后它切断退路，它就是那你知道一个图片单元，那这边跟这边会互相是不不讲哈。好，然后呢，这这边技术很多啊，像这样啊，这边啊，这边要 OK 有 f o r 然后呢，再来是呢，这个词作上它怎么做呢？哈，那词作上也分两种，一个是用硬体的图片，一个是用 OS 的图片哈。那我们今天不会讲 OS 的图片哈，那我们讲 CPU 的图片哈。那所以你会发现一件事呢，在上面呢要知道一个假象，那么它上面都有。不同的可以用不同的作业系统啊，不用不同的执行单元哈，好，然后呢，在上面也会有独立的硬体哈，但是独立硬体呢，实体只有这一组嘛，但是独立为什么可以有三组，或者说甚至更多组哈？那实际上呢，就是要透过一个模拟动作，不管是转交或者说完全实做一个全新的东西，全部都是假的东西哈。那这些技术蛮多的，好像 VMware 啊、Microsoft、Visual Server 啊、这样哦之类的哈。这些技术呢，都是它会有完全来进去哈。那我们今天要探讨的对象主要是这个部分哈。啊，右边的话呢，如果各位对网管比较兴趣，比如说玩 V S 一二十二这些的话，就是关上那个监狱里面那个哈，啊，还有那个 Linux 的工作室了哈。好，这是主要比较属于网管阶级的哈，层次的哈。那我们今天探讨是硬体层次的驯化。好，那硬体层次驯化有什么特性哈？我们可以想象一件事，就是说，当我们的投资者已经。新度已经慢慢快到一个程度，然后我的系统资源已经逐渐在增多的情况下，各位可以想象一个手机哦，像我现在，呃，上次就是去运动的时候，决定那个把那个洗洗衣服的时候把那手机啊塞塞到那个牛仔裤里面啊，啊洗洗那个手机就坏掉了，所以我就买一只苹果，所以这只手机先的苹果啊。那我买的时候发现一件事呢，那个真的很快啊，他每次来进来一个三百米拉赫兹啊。三百米拉赫兹比我小时候玩的那电脑快太多了，我小时候第一台电脑是三十三米拉赫兹的。好，这边发现就是现在可能也快的不可思议啊。然后事实上呢，有很多工作呢，如果可以被细部切割的话呢，它可以提高呃作业系统的那个资源使用率哈、哦。不管是不管机，不管是 CPU， 不管是呃周边那些使用哈、哦。再来是呢，一个安全性的问题啊、哦，就是说现在是一个软组分工的一个时代啊，所以呢这些这些元件组合起来哈、哦，单独跑会跑，但是组合起来可能不见得会跑。那不见得会跑，那你要怎么去呃让它做一个就是？容错啊，或者说想办法去提升它的可用性哈，所以就要要做一些区隔哈。再来说，你不同的不同的部分呢，你可以给它不同的一些优先权啊，不同的呃切割的方式哈。然后再来说呢，开关外者，好，开关外者不管它今天叫什么名字啊，你看到它名字叫很多种的啊，有有可能叫 V N 的哈，有 Virtual Mon Virtual Machine Monitor 啊，或者叫开关外者啊，这这些名字非常多啊，反正你就记得它是大的啊，就整个系统，只要忘了一层这个。这个 M Y S 哈，就是虚虚虚，就是虚拟技术的一个核心哦。那整个系统就被一个管理的状态啊。好，那依据它的使用范围程度不一样啊。如果你从头到尾不完全是做一个完整的一个硬体啊，那就叫就是 Full Version 来来接续啊。像我们跑那个 V M Way 啊，你在 V M Way 里面装 Windows 啊，或装 Linux 啊，然后发现一件事就是，你可以拿到像。v i e w K 的网卡啦 ，V T 的网卡这样的一个模拟，但是你可真实上可能没有哦。那它会透过一个机制去想要去跟那个呃，就是原本你用 V M 这样的一个呃机器上去取得的资源哈、哦。那在实作上呢，必须要做一手